ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲ ಉದಯಕಾಂತ್ ಅನ್ವೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣತನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದು ಇದು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತೇವೆ ಆದರೂ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಹಣ ಬಿಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಖೇದ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣತನದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಬಂತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇಬ್ಬರೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನೋವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನಪರ ಹೋರಾಟದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಂಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಥರ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಲಿ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಲಿ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಲ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮೋರ್ಚಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವರು ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರೋಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಾರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕೃಷಿತ ಆಗಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕೃಷಿತ ಆಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಾವು ನಪ್ಪಿದ್ರು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ 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 ಮಠ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸ
ಕಾಲ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿನ ಮುಂದೇನೇನು ಬೇರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ್ಣ ಆದ್ಕೊಳ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ನೀರಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವುದು ಏಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ನೀರು ತರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾ ದಾಂಡೀಲಿ ಅದು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೂಷಿತ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಷಿತ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಅದೊಂದಾದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವುಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಮ ಸರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜನರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರ ಹೌದು 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 ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ದಾಂಡಿ ಹೋಗುದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಮಾಡಿ ಇದು ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅತಿ ನಾಯಕ ಕೆ ಡಿ ಡಿ ಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿಂತ ಲೋಕ ಲೋನ್ ಬಿಮ್ಯಾಳ ಸಗಳ ಗರೀಬ ಲೋಕ ಹಂಗ ಸಂಗಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕ ನಾ ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘದಿಂದ ಆಗಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್ ಇದು ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ತಾವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೂ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡವಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮೂನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಿ ಸೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೊಳ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದವರು ಅನ ಇವರು ಆನಂದ ಶ್ನೋಟಿಗ ಎಮ್ ಎ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಮೀಪದವರೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಖುಷಿ ಸೇವಾ ಬಾಟಿ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗ ಗುಡ್ಡ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕವ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಸೂರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ತಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ತಾವು ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೋಸ್ಟಿನ ಈ ಅಷ್ಟೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಸರ್ ಯುವಜನತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇದು ಇದ್ದಾವೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ ಪಿ ಇದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅರಿಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಮುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೀನ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾವು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ಪಡಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶ ನಾವು ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಡವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲ ಉದಯಕಾಂತ್ ಅನ್ವೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲ